ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டெலிஷியஸான சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அதோட நான் டைட்டிலில் கொடுத்ததுக்கான மீனிங்கும் இந்த வீடியோவில் ஏண்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபைனல் வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நான் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்த ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸையும் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து நம்ம நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எடுத்து வச்ச அரிசியை ஒரு தடவை கழுவி எடுத்துக்கலாம் ஒரு தடவை கழுவினாலே போதுமானது அதுக்கப்புறமா இதில் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்க போகிறோம் பொதுவாக நம்ம சிக்கன் பிரியாணி கடையில் போய் சாப்பிடுவோம் ஸோ இந்த டைம் நம்ம வீட்லேயே இவ்வளோ டெலிஷியஸாக பண்ணலாம் எஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சு இந்த அரிசி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறிட்டோம் ஸோ இதை நம்ம ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம் இதற்கிடையில் நம்ம ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சு நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதே கரண்டி அளவுக்கு ஒரு கரண்டி அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா பெரிய ஸ்பூனாகவே எடுத்திருக்கேன் இப்போ என்ன நல்லாவே காஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதற்கு வாசனை பொருள் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ பட்டை சிறிதளவு சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே இப்போ அன்னாச்சி பூ கிராம்பு எல்லாமே நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ சிறிதளவு அன்னாச்சி பூ சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு அளவு கிராம்பும் சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே நம்ம கல்பாசம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் அதோடு சேர்த்து ஃபைனலாக ரெண்டு பிரியாணி அவ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே எண்ணெயில் லைட்டாக வதங்கட்டும் ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா நீளமாக நறுக்கி எடுத்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நீளமாக நறுக்கி இதோடு சேர்த்துருக்கேன் இப்போது எண்ணெயில் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இதற்கிடையில் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவு சேர்த்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதிகமாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னும் காரம் கொடுக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது கூடவே நம்ம மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இது போல் நல்லா வதக்கிடுங்க இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடட்டும் இதற்கப்புறமா நம்ம ஒரு ரெண்டு தக்காளி அளவுக்கு நறுக்கி எடுத்திருக்கோம் இதையும் இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லாவே வதக்கி தக்காளி நல்லா சுருள வதங்குற அளவுக்கு விட்டுடலாம் இது போல் நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளி நல்லாவே வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கொரியண்டர் லீவ்ஸும் அதோட புதினா லீவ்ஸும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு கை அளவு கொத்தமல்லி இலையும் ஒரு கை அளவு புதினா அலையும் எடுத்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷானதாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிரியாணியோட ஸ்மெல் நல்லாவே கிடைக்கும் கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையுமே நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு இதையும் ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டுடலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு காரம் சேர்த்து கலந்துக்க போகிறோம் இப்போ புதினா இலை கொத்தமல்லி இலை போட்டதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ஸ்மெல்லுமே அவ்வளோ சூப்பராக வருது ஸோ இது வதங்கியாச்சு இப்போது நம்ம காரத்துக்கு தேவையான அளவு வத்தல் பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வத்த பொடி இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு காரம் மீடியமாக இருந்தால் போதும் ஸோ நான் கம்மியான அளவே எடுத்திருக்கேன் இப்போது இது கூட சிறிதளவு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் நார்மலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எல்லா குக்கிங்லேயுமே காயத்தூள் போடுவேன் ஏன்னா அது வந்து வயிற்றுக்கு நல்லது அப்படின்றதுனால ஸோ இன்றைக்கி இந்த பிரியாணி ரெசிபிலையும் நான் சிறிதளவு காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதற்கப்புறமா நம்ம ஃபைனல் டச்சாக இதுக்கு ஃப்ளேவர் அண்டு டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்காக நம்ம இப்போது பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கிறோம் சிறிதளவு சேர்த்தாலே போதும் ஏன்னா நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுவே நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இருந்தாலும் இது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படின்றதுனால எக்ஸஸாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அதோடு சேர்த்து இப்போது நம்ம ஒரு கப் அளவு நல்லா கெட்டியான தயிர் எடுத்து இதோடு கலந்துக்கலாம் தயிர் ஊற்றி நல்லா கலந்துக்கலாம் 
இது வந்து நம்மளுக்கு பிரியாணி ஒன்றோடு ஒன்று ஒண்டாமல் தனித்தனியாக வரும் அதுக்காக நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்த ஆஃப் கேஜி சிக்கனை இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நல்லாவே கொதி வந்துடுச்சு இப்போது நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்த இந்த சிக்கன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன் பிரியாணியில் பீசஸ் நிறையா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எக்ஸஸாகவே நான் சிக்கன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லா மசாலாவும் சிக்கனில் பிடிக்கிற மாதிரி கலந்து விட்டு இப்போ நம்ம இதை மூடி போட்டு லைட்டாக ஒரு ரெண்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு லைட்டாக விசில் வராமல் மூடியை மட்டும் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அப்போது சிக்கனில் நம்மளுக்கு எல்லா மசாலாவுமே இறங்கி நம்மளுக்கு பிரியாணி சாப்பிடும்போது கூட சிக்கன் அவ்வளோ டேஸ்டியாக கிடைக்கும் ஸோ எல்லா மசாலாவும் சிக்கனில் சேர அளவுக்கு இப்போது கலந்து விட்டாச்சு பாருங்கள் சிக்கனில் நல்லா ஃப்ளேவர் இறங்குறதுக்காக தான் நம்ம மூடி வைக்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம குக்கர் மூடிய மூடி தான் வைக்கணும் லாக் பண்ணிடக்கூடாது இது போல் மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவு நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா எல்லா ஃப்ளேவரும் சிக்கனில் நல்லாவே பிடிச்சிடும் அதோடு சேர்த்து நம்மளுக்கு பிரியாணி சாப்பிடும்போது சிக்கன் அவ்வளோ டேஸ்டியாக கிடைக்கும் பாருங்கள் நான் லாக் பண்ணலை இப்போ சிக்கன்லேருந்து தண்ணியே இவ்வளோ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இதில் லைட்டாக சிக்கனும் கூட வெந்துடும் அதோடு சேர்த்து நல்லா ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போது சிக்கன் அப்படி வாசனை வருது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்ச அந்த பாஸ்மதி ரைஸை இதோடு சேர்த்துக்க போகிறோம் ஆஃப் கேஜி சிக்கனுக்கு நான் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் எல்லா அரிசியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டு டம்ளர் அளவு எடுத்ததுனால தண்ணி மெஷர்மெண்ட் ஒரு பங்குக்கு ரெண்டுன்ற அளவில் இன்றைக்கி நான் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு நாலு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் அரிசி சேர்த்த பின்னாடி இதை போல் நல்லா அடி வர கலந்து விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து இடையில் நான் சிக்கனில் பிடிக்கிறதுக்காக உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் அது போல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு டம்ளர் ஊற்றியாச்சு மொத்தமாக நான் நாலு டம்ளர் தண்ணி சொன்னேன் ஸோ இப்போ மூணாவது டம்ளர் ஃபைனலாக நாலாவது டம்ளர் ஊற்றி நல்லா கொதி விட்டுடலாம் நார்மலாக நம்ம குக்கரை மூடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சமையல் பண்ணாலுமே குக்கரில் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு நல்லா கொதி வர அளவுக்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு மூடணும் அப்படின்னா விசிலுக்கு வெளியில் சில பேருக்கு தண்ணி லீக் ஆகும் அந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆகாமல் வரும் ஸோ இப்போ நான் உப்பு டேஸ்ட் பார்க்குறேன் உப்பு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் குக் வேறு மூட போகிறேன் ஸோ நீங்களுமே உப்பு டேஸ்ட் பாருங்கள் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா எப்போவுமே நம்ம குக்கரில் குக் பண்ணும்போது உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லாவே அடி வர கலந்து விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக உப்பு தெரியும் பொதுவாக நம்ம பானையில் பொங்கும்போது நம்ம உப்பு கலந்து விடணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை பட் குக்கரில் வைக்கும்போது கலந்து விடணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உப்பு எல்லாமே அடியில் போய் தங்கிடும் ஸோ இப்போது எனக்கு உப்பு போதுமானதாக இருக்குது முக்கியமாக இதை நான் எல்லா வீடியோலையும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ நான் ஃப்ரெஷ் கோரியண்டர் லீவ்ஸும் இதோட மேலே லைட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைனலாக நம்ம ஒரு ஆஃப் லெமன் அளவுக்கு இதில் புழிஞ்சிக்க போகிறோம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் போதுமானதாக இருக்கும் இது இன்னுமே நம்மளோட பிரியாணி உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்காக ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போது நம்ம இதை கொதி வர அளவுக்கு வெயிட் பண்ண போகிறோம் லைட்டாக ஓரங்களில் நுர வர ஆரம்பிக்குது நான் இப்போது ஒரு கலரு கிளறி விட்டுறேன் இப்போ கலந்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் எதற்காக கொதிக்க விடுறோம் அப்படின்றத நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் எஸ் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு விசில் வழியாக தண்ணி ரிலீஸ் ஆகாது ஸோ நல்லா கொதிக்குது ஸ்மெல்லு பார்த்திங்கன்னா இப்போவே எடுத்து சாப்பிடணும் போல் இருக்குது அவ்வளோ சூப்பரான பிரியாணி ஸ்மெல் வந்துடுச்சு ரொம்பவே சுலபமாக இருக்கும் எஸ் இந்த நறுமணமும் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது நார்மலாக நம்ம காய்கறி சமைக்கிறதை விட இதை போல் நான்வெஜ் டிஷஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டைமுமே கம்மியாக தான் ஆகும் 
எஸ் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒதுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சுவையான சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி தயாராகிடும் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது ஸோ நல்லாவே கொதி வந்துடுச்சு இப்போது நம்ம இந்த குக்கரை மூடிடலாம் நல்லா லாக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேமை லோவில் வச்சு ஒரு ஒன் விசில் வர அளவுக்கு நம்ம இதை விட்டலாம் கொதி வந்து ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால லாக் ஆகல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓ பார்க்குறேன் நல்லா ப்ரெஷரும் கொடுத்து பார்த்துட்டேன் லாக் ஆக மாட்டேங்குது ஃப்ளேமை நல்லா லோவில் வச்சுட்டு இப்போது கேஸ் கட்டையும் டைட்டாக சுற்றி விட்டுட்டு லாக் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் இப்போ விசில் போட்டு நம்ம ஒன் விசில் விட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் ஒன் விசில் விட்டாலே போதுமானது இப்போ அந்த அளவுக்கு தான் நான் விட்டுருக்கேன் நல்லாவே வெந்து வந்துடுச்சு பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான சுவையான சிக்கன் பிரியாணி தயாராகிடுச்சு இதை அப்படியே நம்ம லைட்டாக கிளறி விட்டு எடுத்து பரிமாறிட வேண்டிதான் ஸோ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வா அப்படியே உதிருது அவ்வளோ நல்லா டெக்ஸ்டர் கிடச்சிருக்கு பட் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி கூடிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் அது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரியல நார்மலாக நம்ம சிக்கன் பிரியாணிக்கு வந்து சிக்கன்லேருந்து தண்ணி ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியை வந்து கம்மியாகவே வைங்க நல்லா சூப்பராக பழ பழன்னு வந்துடும் ஸோ இப்போது ஆல்மோஸ்ட் அப்படி தான் வந்திருக்கு அதை விட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ எம்மியாக இருந்தது ஸோ இந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி தயாராகிடுச்சு எஸ் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட நான் இன்னொன்று உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட டைட்டிலில் ஷோடி சிக்கன் பிரியாணி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் எஸ் சில சில சுதப்பல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் அந்த டைட்டில் வித்தியாசமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் என்ன சொதப்பல் அப்படின்னா இடையில நம்மளுக்கு குக்கர் மூடாமல் ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது என்னென்னா கொஞ்சமாக தண்ணி கூடின மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் பட் இது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது எம்மியாக இருந்தது ஸோ இதை போல் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க அதோடு ரொம்பவே முக்கியமானது நீங்கள் எனக்கு எதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்காக நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் வெயிட் பண்ணுறேன் ஸோ ஷேர் வித் மீ அதோட நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே வரும் Thank you friends